हेलो स्टूडेंट वेलकम एवरीबडी टू राजकुमार तिरवानेज साइंस यूट्यूब चैनल वी लर्न हियर लेसन नंबर फोर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट टू वी लर्न हियर वीडियो नंबर फोर नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन अपने या वीडियो में पर्यावरणीय पर्यावरणा संवर्धना की जी गरज है तैयल अपन यठिका अभ्यास करना आहोत जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन देर शुड बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन मजे ये सर्वसमान्यत जनरल सामान्य लोकान पर्यावरण संवर्धना के नियम बयाचदा महती नसत मोटा प्रमाणा जन जनजागृति की गरज आते इट इज पॉसिबल टू एन्सर द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लेम ओनली इफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन बिकम्स एन इफेक्टिव पब्लिक मुवमेंट आनुनची पर्यावरण बचाव पर्यावरण संवर्धन हि का गरज है आनी ती लोक चलव मनु सर्वसाम मनसा की चलव मज पर्यावरण मज जंगल मज जमीन आिच संवर्धन मी के पाजे संरक्षण के पाजे अशा पद्धति की जोपर्यंत जनमानसादे मत तैयार होत नहीं है तोपर्यंत तरी हि गोष्ट अपने अशक्य वाटत है फॉर दिस पर्पज वैल्यूज लाइक पॉजिटिव एटिट्यूड एंड अफेक्शन टुवर्ड्स इन्वायरमेंट नॉलेज अबाउट इट एसेड्रा शूड बी इन्क्लूडेड अमॉंग द चिल्ड्रेन सीन्स दे आर चाइल्डहूड आनुनज पर्यावरण सन्दर्भा संबंध चाइल्डहूड मधेजे शालेय विद्या ज्या पद्धति आज राष्ट्रीय हरिसेना वृक्षारोपण वृक्षदिं विविध उपक्रम लोक जे यठिका अपल देशादे वापर करता शालेय अभ्यासक्रमा सहभाग प्रत्यक्ष विद्यार्थी करता जोपर्यंत प्रत्यक्ष विद्यार्थ्या सहभाग तो कुछ ती लोक चलव मन उदयास यू शकते धीस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन मोर अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन सो एज टू अचीव धीस इट इज नेसेसरी टू इन्क्रीज द अवेरनेस थ्रू एजुकेशन आनुन अपन शिक्षण मध्यम जाग जनजागृति आप करू शको टुडे ऑल द डेवलप डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आज अपन अपनी अपला जो देश है हा डेवलपिंग कंट्री है आ जे कहीं डेवलप्ड देश है विकसित देश है विकसनशील देश है आ जे अविकसित देश है सर्वच देश स्वीकार है कि इन्वायरमेंट पर्यावरण संरक्षण सन्दर्भत मुला शिक्षण देने हे महत्वाचार है तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हा कन्स्टिट्यूटेड द नेसेसरी लॉज क्या कहीं निमसुद्धा बनने आए अपन इतिहासा जर डुकाव तो इन 1972 सेवनटी टू युनाइटेड नेशन्स इन्वायरमेंट प्रोग्राम यू एन ई पी हेज बीन इस्टैब्लिश एन ए कॉन्फरन्स अरेन्ज ऑन ह्यूमेन एंड इन्वायरमेंट इन विच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लेम्स वेर डिस्कस आफ्टरवर्ड इन इंडिया ए सेपरेट इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट हेज बीन इस्टैब्लिश आफ्टर थ्रू डिस्कशन ऑन द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लेम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज इन्वॉल्व इन प्लैनिंग इन्क्लू इंडक्टिंग एंड इन्क्रीजिंग अवेरनेस एंड इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स मजे अपने देशादे नहीं तो युनाइटेड नेशन्सनीसुद्धा ये नाइनटीन सेवनटी टू पास तो अपने देशसुद्धा हाज प्रोग्राम या पर्यावरण जंगला संरक्षण सन्दर्भा नाइनटीन एटी फाइव पास सुरूला है तो को नियम है तो सुधा अपन यठिका समझू घे सो फर्स्ट वी कंप्लीट द चार्ट या ठिका एक चार्ट है जो अपने पूर्ण कराएं है नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मग या पर्यावरण संरक्षण की का गरज है जस क कशा जी व्हाट वी नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन फर्स्ट टू मेन्टेन द बैलेंस इन नेचर टू सॉल्व द नेचरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लेम कनतर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आखी अपने का लगना है तो अपने यठिका लिख रहा कंजर्वेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन तर हे एक का महत्वा घटक है कि ज्या पब्लिक मुवमेंटम लोक चलवीम अपने नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन नाउ डेज वी आर ऑब्जर्विंग द इन्वायरमेंटल डिग्रेशन एवरीवेयर तो अपन आज पहात कि पर्यावरण समतोल ढाड़ता है क्या अपन काव क्या हा एक चार्ट होता परीक्षे दृष्टिन सुधा महत्वाचार है मग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मग पर्यावरण सन्दर्भा 
संरक्षणाच्या संदर्भामध्ये आपली काय गरज आहे आपलं काय जबाबदारी आहे ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत सिन्स एक्झिस्टन्स ऑफ ह्युमन देअर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्युमन अँड इन्व्हायरमेंट ह्युमन स्टेप ऑन द अर्थ आफ्टर लॉंग फॉर्मेशन ऑफ अर्थ ऑन द अर्थ ह्युमन बियाईंग प्रूव्ह इट सुपॅरिटी ॲज कम्पेअर्ड टू अदर अॅनिमल्स विथ द हेल्प ऑफ कॅरेक्टर लाईक इंटेलिजन्स मेमरी इमॅजिनरी ॲबिलिटी एक्सेट्रा म्हणजे मानवाला जे वैशिष्ट्य पूर्ण काही गुणधर्म आहे जसं बुद्धिमत्ता आहे स्मरण आहे आपण विचार करू शकतो आपण आता आपल्या जवळ ज्या क्षमता आहे त्या क्षमताचा उपयोग करून मानवानं स्वतःला सुपेरियर समजून या पृथ्वीवर पृथ्वीचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे इन अॅन अटेम्प टू लिव्ह द सॅटिस्फॅक्टरी लाईफ ह्युमॅन कीप ऑन स्नॅचिंग फ्रॉम द नेचर ॲज मच ॲज पॉसिबल अँड धिस लीड टू इन्क्रीज द प्रॉब्लेम माणूस हा स्वार्थी असल्यामुळं आवश्यकतेपेक्षा जास्त तो निसर्गापासून घेत असल्यामुळं काही प्रश्न निर्माण झालेले आहे फ्रॉम इंटायर सिनेरिओ यावरून आपल्याला जे लक्षात येते वी कॅन अंडरस्टँड द ह्युमॅन हॅज क्रुसियर रोल इन मेंटेनिंग द इन्व्हायरमेंटल बॅलन्स आणि इतर प्राण्यांपेक्षा इतर सजीवांपेक्षा मानवच असा प्राणी आहे की ज्यांनी या पर्यावरणाच्या बॅलन्समध्ये हेराफेरी केलेली आहे म्हणून इफ ह्युमॅन हॅज डिस्टर्ब द इन्व्हायरमेंटल बॅलन्स देन यू ह्युमन इट ओनली कॅन कन्झर्व अँड इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ नेचर जर माणूस जबाबदार आहे तर मानवानंच स्वतः जबाबदारी घ्यायला पाहिजे आपल्या निसर्गाचा समतोल राखणे आणि त्याचा संवर्धन करण्याकरिता ओके तर सर्वसामान्य लोकांना माहिती नसते तर ती माहिती आपण या नियमाची आपण केली पाहिजे या ठिकाणी एक सर्चमध्ये एक प्रश्न विचारला आहे की हाऊ डू बटरफ्लाय कंट्रीब्यूट द इन्व्हायरमेंटल बॅलन्स जे बटरफ्लायज असतात त्यांचं काय महत्त्व आहे आपल्याला वाटतं की छोटा कीटक आहे पण तो कीटकसुद्धा पॉ पॉलू पॉलिनेशनसाठी जे पॉलिनेशन होत असते त्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे ज्या पद्धतीनं मधमाशी काम करते आहे जर मधमाशा जगातल्या संपल्या तर मानवजात किंवा इतर प्राणीसुद्धा संपू शकते कारण पॉलिनेशनसाठी पॉलिनेशन झालं तर फर्टिलायझेशनची जी प्रक्रिया आहे बीजोत्पादनाची जी प्रक्रिया आहे त्या ते होणं अत्यंत महत्त्वाचं असते म्हणून जीवजीवस्त जीवन जीवनम प्रत्येक घटक महत्त्वाचा आहे त्या ठिकाणी आपण काही महत्त्वाचे लॉज आहे लॉज इनॅक्टेड अबाउट इन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन वी कॅन लुक द देर आर टू लॉज मेन फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ॲक्ट नाईन्टीन एटी अँड इन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन ॲक्ट नाईन्टीन एटी सिक्स सो वी लर्न हिअर फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ॲक्ट नाईन्टीन एटी काय म्हणतो आपल्याला फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ॲक्ट द लँड रिझर्व फॉर फॉरेस्ट कन्झर्व कन्झर्वेशन हॅज बीन प्रोहिबिटेड टू यूज ऑफ एनी अदर पर्पज बाय दिस लॉ या नियमानुसार जे ज्या भूमीमध्ये जंगल आरक्षित केलेलं आहे त्याचा उपयोग करणं कोणत्याही कामासाठी जंगलाच्या व्यतिरिक्त हे गुन्हा आहे एक्स फॉर एक्झाम्पल परमिशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज कंपल्सरी फॉर मायनिंग ऍक्टिव्हिटीज एनी पर्सन हु डिस ओबे दिस लॉ इज इंटायटेल टू इम्प्रिझनमेंट फॉर फिफ्टीन डेज म्हणजे फक्त मायनिंग ज्या ठिकाणी खोदकाम केल्या जाते किंवा खाणकाम केल्या जाते त्याच ठिकाणी सेंट्रल गव्हर्नमेंटची परमिशन आवश्यक असते हा झाला फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ॲक्ट नाईन्टीन एटी दुसरा आहे महत्त्वाचा कायदा इन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन ॲक्ट नाईन्टीन एटी सिक्स पर्पज ऑफ दिस ॲक्ट इज टू कंट्रोल द पॉल्युशन अँड पनिश द पर्सन और इन्स्टिट्यूट हार्मिंग द इन्व्हायरमेंट म्हणजे जो व्यक्ती प्रदूषण घडून आणतो अशा व्यक्तीला शिक्षा करणे हे महत्त्वाचं आहे जो निसर्गाला धोका ठरतो त्यापासून त्या व्यक्तीला कायद्याने तो गुन्हा ठरवून त्याला शिक्षा करणे हा आहे यानी पर्सन ऑर फॅक्टरी इज प्रोहिबिटेड बाय दिस ॲक्ट फ्रॉम रिलीजिंग द पॉल्युटंट इन ॲटमॉस्फिअर बियॉन्ड ए परमिशेबल लिमिट द पर्सन ब्रिदिंग ब्रिचिंग दिस रूल इज इंटायटल फॉर फायू इयर इम्प्रिझनमेंट काय काय सजा याला पाच वर्षाचा जेल आहे किंवा एक लाखाचा एक लाख त्याला भरपाई द्यावं लागेल नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल हॅज बीन इस्टॅब्लिश इन टू थाउजंड टेन फॉर इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन ऑफ इन्व्हायरमेंट रिलेटेड लॉज म्हणजे पर्यावरणाच्या दृष्टीनं एक ट्रिब्युनल तयार केलेला आहे कोर्ट तयार केलेला आहे नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल नाईन टू थाउजंड टेनला की ज्यामध्ये पर्यावरणाच्या संदर्भामध्ये जे पॉल्युशन प्रदूषण घडून आणतात कारखाने किंवा एखादी व्यक्ती तर त्यांच्यावर जे काही गुन्हे दाखल होतात त्याची कारण मीमांसा किंवा त्यांच्यावर जे कामकाज असते कायद्याचं ते या ग्रीन ट्रिब्युनलमध्ये चालतं आणि त्या ते कोणत्या संदर्भात चालत आहे इन्व्हायरमेंट कन्झर्वेशन ॲक्ट आपण या ठिकाणी दोन कायदे पाहिले आहे इन्व्हायरमेंट कन्झर्वेशनच्या संदर्भात फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ॲक्ट नाईन्टीन एटी आणि इन्व्हायरमेंट कन्झर्वेशन ॲक्ट नाईन्टीन एटी सिक्स ओके त्याच पद्धतीनं 
अपन बगना एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट नाइनटीन सेवनटी टू मजे जे जंगली प्राणी हैं तो वन्यजीवा सन्दर्भ वन्यजीवन वन्यजीव संरक्षण कायदा एकोनीसें बहत्तर क्या तीन क्लॉज दिल्ली है ऐज पर क्लॉज फोर्टी नाइन ए क्या क्या ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज बीन कम्प्लिटली बैन मजे जे रेयर एनिमल है दुर्मीण प्राणी है वाघ हरिण वगैरह तो यह प्राण जे ट्रेडिंग के जे व्यापार के जो तो बैन है बंदी है दुसरा कायदा है का या कायद्यात कलम है नाइनटीन सेवनटी टू या ऐसपर क्लॉज फोर्टी नाइन बी यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेर फ्रॉम स्किन और ऑर्गन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन बैन बरसदा लोक हरना की कतड़ी हरना के शिंग हत्ती दात हे घरी ठेवाये आता त्या वस्तु ज्या है या प्राणपसन तैयार ज्यादा वस्तु का अवयव अत्या कतड़ी आते यपर करना सुधा तैयार करना सुधा का बैन है बंदी है क्यानर क्लॉज है फोर्टी नाइन सी डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल इज कंपलसरी तो जो का स्टॉक अल तो सुधा अपने संगण गरजेचते हे महत्वा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट अपन यठिका पाल इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऐक्ट नाइनटीन एटी सिक्स आ फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट नाइनटीन एटी हे जर आप नक्की अपल जे पर्यावरण है क्यानर परत तुम्हें का ही पर्यावरणीय कायदे है साउंड पॉल्यूशन है कंट्रोल एंड प्रिवेन्शन रूल टू थाउजंड बायोमेडिकल वेस्ट है हा सर्वत मोटा प्रश्न है कि वैद्यकीय जे कहीं टाकाऊ पदार्थ अत्या मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल नाइनटीन नाइनटी एट तो यहाँ योग्य विलेवाट लगा हा कायदा कर ई वेस्ट है आता सर्वीक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है तैयार होता है मोबाइल है मोबाइल च वेस्ट है टेलिफोन अल तनतर टेलिविजन्स अल तो ई वेस्ट है मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल टू थाउजंड इलेवन तो हे वेगवेगे जे कायदे अते यदल अपने पुनः महति अपन घजे आनसामापर्यंत पोचाला पाजे सो कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अब चिपको मुवमेंट चिपको मुवमेंट जी का वर्षापूर्वी आप होती तो चिपको मुवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा ये अपने देश में राबली क्या मुवमेंटबल सुधा आ चिपको मुवमेंट खर्थान कुठे सुरुआत जाबलसुद्धा अपन महति घजे ओके